to government trackers so uh, defense aspirants today we'll be talking about difference between lac lac and loc तो आजकल आप न्यूज में सुन रहे होंगे काफी ज्यादा टॉपिक ये ट्रेंड में है लैक एंड एलओसी अगर एक जनरल क्वेश्चन में पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो बहुत कम लोग जो है वो इसका आंसर ठीक तरीके से कर पाएंगे कुछ लोग इसके फुल फॉर्म्स बता देंगे बट बेसिक डिफरेंस नहीं बता पाएंगे तो आज ये टॉपिक उसी पे है जहां पर हम बहुत ही क्लियर वे में जानेंगे वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लैक एंड एलओसी तो लैक एंड एलओसी को जानने से पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं ये एक्चुअली बॉर्डर लाइन है ठीक है बॉर्डर लाइन होती क्या है एक बॉर्डर लाइन होती है दैट इज डिवाइडिंग लाइन एंड मार्क्स द टेरिटोरियल लिमिट्स बिटवीन टू कंट्रीज तो जैसे आप एक मार्जिन खींच के एक दो स्पेसेस को डिवाइड कर लेते हैं उसी तरह अगर मैं ज्योग्राफिकल वे में बात करूं तो ज्योग्राफिकल में इसका मीनिंग होता है एक बॉर्डर लाइन जो है वो दो कंट्रीज को दो टेरिटोरियल के लिमिट्स को डिफाइन करती है अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं वो सेवन कंट्रीज के साथ शेयर होते हैं वो सेवन कंट्रीज कौन सी हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका भूटान बांग्लादेश चाइना अफगानिस्तान म्यांमार नेपाल एंड पाकिस्तान ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं द कंट्रीज आर भूटान बांग्लादेश चाइना अफगानिस्तान म्यांमार नेपाल एंड पाकिस्तान तो ये सेवन कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं जिनके साथ मेरीटाइम बाउंड्रीज को शेयर करता है इंडिया एंड दैट आइलैंड्स आर श्रीलंका मालदीव एंड इंडोनेशिया तो अगर मैं टोटल लैंड बॉर्डर की बात करूं तो अराउंड फिफ्टीन अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर्स लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर करता है एंड इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दैट इज अराउंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन किलोमीटर्स ठीक है इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज तो ये हमने डिस्कस कर लिया अब हम आते हैं डिफरेंस के बारे में जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले एल ओ सी के बारे में जान लेते हैं तो बेसिक्स जो आपको जानने हैं एल के बारे में वो ये हैं कि एल सबसे पहले तो कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर नहीं है ये एक मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल है बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है इट इज मिलिट्री कंट्रोल लाइन ये अगर आपको मैं ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी इस मैप पे सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज एल जो दो कंट्रीज के बीच में डिमार्केट कर रही है ह्योर इज पाकिस्तान एंड दिस इज इंडिया ठीक है तो ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट ये हो गया कि ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान सबसे पहले बिफोर शिमला एग्रीमेंट इसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता था लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ जुलाई थर्ड को 1972 में तो इस सीज फायर लाइन को रीनेम कर दिया गया एज एल एंड ये कोई जैसे मैंने पहले भी बताया इस पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले मेंशन कर दिए थे ये कोई इंटरनेशनली रिकोगनाइज लाइन नहीं है ये लाइन बेसिकली मिलिट्री लाइन है जो मिलिट्री को लिमिट करता है पाकिस्तान की मिलिट्री को एंड इंडियन मिलिट्री को ठीक है तो ये हो गए एलओसी के बारे में जानकारी अब आते हैं लैक के बारे में जानते हैं लैक इज द एक्चुअल डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना जैसे ही एलओसी था उसी तरह आपका लैक है लैक का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो लाइन है ये डिमार्केट करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये देखिए जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है सो दिस इज इंडिया एंड चाइना ठीक है ये कंट्रोल ये एक्चुअली सेपरेट करता है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइना फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में 1962 में हुआ क्या था चाइना ने अटैक किया था इंडिया को एंड कैप्चर किया था अक्साई चीन को 63 में चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया लेकिन इस एरिया को चीन ने छोड़ा नहीं था तब से इसे सीज फायर लाइन जैसे हमने एलओसी के टर्म्स में पढ़ा सीज फायर लाइन और लैक भी बोला जाता है ये भी कोई इंटरनेशनली रिकोगनाइज लाइन नहीं है ठीक है तो ये हमने जान लिया 
लैक के बारे में और एलओसी के बारे में दोनों के मेजर डिफरेंस के बारे में अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल नोट्स और भी रिसर्च आउट करके और भी डिटेल में इस मैटर को जान सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अदर इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ साथ जैसे कि आपका हो गया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है उसके बाद आ गया आपका इंडिया नेपाल बॉर्डर जिसे सुनौली के नाम से जाना जाता है बहुत कम लोग ये जानते होंगे क्योंकि इंडिया नेपाल बॉर्डर यूजुअली पूछा नहीं जाता बट आजकल रिलेशंस कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसी न्यूज डिफेंस अफेयर्स करंट अफेयर्स आप देख रहे होंगे कि आजकल इंडिया नेपाल रिलेशंस भी काफी ट्रेंडिंग है तो आपको उस रिस्पेक्ट से ही जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर इज नोन एज सुनौली बॉर्डर उसके बाद इंडिया तिब्बत बॉर्डर को जो डिवाइड करता है ये मैकमोहन लाइन है एंड दीज ऑल आर इंटरनेशनली रिकोगनाइज बाउंड्रीज ठीक है तो जो आपका मैकमोहन लाइन होता है ये नेम किया गया था लाइक like इसको नेम किया गया था आफ्टर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिटिश इंडिया के मैकमोहन लाइन जो है ये एक डिमार्केशन है जो सेपरेट करता है तिब्बत को एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कर्नल मैकमोहन ने प्रपोज करा था इस लाइन को द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत चाइना एंड इंडिया शिमला कन्वेंशन में 1914 में एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय तिब्बतियन अथॉरिटीज एंड ब्रिटिश इंडिया एंड नाउ इट इज एक्नॉलेज बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया ठीक है तो ये हमने मैकमोहन लाइन के बारे में जान लिया अब रेड क्लिफ लाइन काफी फेमस लाइन है आपको पता होगा दिस इज द डिमार्केशन लाइक ब्रिटिश इंडिया ने डिवाइड uh, किया था इंडिया एंड पाकिस्तान को इट इज नेम्ड आफ्टर द फेमस आर्किटेक्ट सर साइरल रेडक्लिफ जो चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशन के तो रेडक्लिफ लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान जिसे अब पाकिस्तान प्रॉपर पाकिस्तान है एंड इंडिया ऑन वेस्टर्न साइड्स एंड बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है तो ये रेडक्लिफ लाइन आपका है उसके बाद अगेन एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री आता है इंडिया एंड अफगानिस्तान दुरंत लाइन तो दुरंत लाइन आपका है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिसे डिमार्केट किया था बाय सर मोर्तिमर दुरंत ने इसीलिए इसका नाम दुरंत लाइन पड़ा ये 19, 1896 में इसका नाम दुरंत लाइन रखा गया था ये एक्चुअली सेपरेट करती है अफगानिस्तान एंड इंडिया को आफ्टर पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन हुआ ये था कि पाकिस्तान ने इनहेरिट कर लिया इस लाइन को एंड शॉर्ट सेक्टर ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर इज शेयर्ड विद इंडियन बॉर्डर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में फॉल करता है ठीक है ये बहुत ही शॉर्ट सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ठीक है बाकी पूरा का पूरा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था तो ये हमने डिस्कस कर लिया लैक एंड एलओसी के साथ कुछ अदर इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो आई होप एक डिफेंस इंस्पायरेंट को पता होना चाहिए अगर आप डिफेंस एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर कोई भी जनरल नॉलेज कोई भी जनरल नॉलेज के सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन बाउंड्री से रिलेटेड आ जाते हैं तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है इन टॉपिक्स में अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स यू कैन विजिट आर वेबसाइट डब्ल्यू जहां पे भी फ्री मेंबरशिप चल रही है प्लस जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम डेट्स बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स की रिलीज हो चुकी है सो द कोर्स हैज स्टार्टेड नाउ और वहां पे द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है करंट अफेयर के नोट्स आपको मिलेंगे और इसी तरह से बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स मटीरियल ऑल्सो तो आप एक मैं कहूंगी कि आप विजिट करिए इस ऑफर को लिमिटेड uh, पीरियड तक है इस ऑफर को लीजिए एंड जितना उससे बेनिफिट उठा सकते हैं आप उसको बेनिफिट उठाइए अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज हो और कोई डाउट्स हो तो यू कैन अप्रोच अस थ्रू द ऑनलाइन फोरम यहां पे आप देख रहे होंगे ठीक है और कुछ फ्री स्टडी मटीरियल्स भी हैं रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स यू कैन कम योर रीड इट एंड अचीव वेल इन योर एग्जाम सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद